ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു അവർ ചാനൽ അപ്പം നമുക്ക് നെറ്റ് കുർത്തിയുടെ പാർട്ട് ടു എങ്ങനെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുന്നതാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ പറയാൻ പോകുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ നേരത്തെ ഉള്ള വീഡിയോ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ കട്ടിങ് അല്ല ആ വീഡിയോയിൽ ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഐ ബട്ടൺ ടച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ആ വീഡിയോ കാണാം അത് കണ്ടതിന് ശേഷം ഇത് കണ്ടാൽ മാത്രമേ നന്നായിട്ട് മനസ്സിലാത്തുള്ളൂ അപ്പം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ ഇതുപോലെ അകത്ത് വയ്ക്കുന്ന നെറ്റിൻ്റെ അകത്ത് വയ്ക്കുന്ന പീസ് നമ്മൾ ഇതുപോലെ ഒരു ഇഞ്ച് വീതിയിൽ വിട്ടിട്ട് ഇങ്ങനെ ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു ഇവിടെ നമുക്ക് മടക്കി തയ്ക്കണം ഈ ആം ഹോള് ഈ വസ്തു നമ്മൾ വിട്ടിരുന്നല്ലോ അത് നമ്മൾ ഒരു ഇഞ്ച് സ്പേസ് മേളിലേക്ക് വിട്ടിരുന്നു അത് നമുക്ക് രണ്ടായിട്ട് ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ടൊന്ന് മടക്കി തയ്ക്കാം അതാ ഇതുപോലെ നമ്മൾ തയ്ച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ജസ്റ്റ് ഒരു തയ്യൽ മാത്രമേ ഞാൻ കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ പിന്നെ നമ്മൾ നെറ്റുമായിട്ട് കൂട്ടിച്ചേർത്ത് നമുക്ക് തയ്ക്കുമ്പോൾ വേണേൽ നമുക്ക് മേളിലും താഴെയായിട്ട് രണ്ടെണ്ണം അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് നമുക്ക് നെറ്റുമായിട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി അടുത്ത് നമുക്ക് നെറ്റിൻ്റെ ആണ് ചെയ്യാനുള്ളത് നെറ്റിൻ്റെ നെക്ക് പാർട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാം അതിനായിട്ട് നമ്മൾ ഇതുപോലെ നേരത്തെ ക്രോസ് പീസ് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിരുന്നു രണ്ട് ഇഞ്ച് വീതിയിൽ അപ്പം നമുക്ക് നോക്കാം അതെങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതെന്നുള്ളത് ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ രണ്ട് പീസായിട്ടാണ് അത് നമുക്കൊന്ന് കൂട്ടി യോജിപ്പിക്കാം ഒരു പീസ് നമുക്കിങ്ങനെ വെക്കാം ഒരു പീസ് ഇതിൻ്റെ പുറത്തേക്ക് ഇങ്ങനെ വെച്ച് കൊടുക്കാം അതിനുശേഷം ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ ക്രോസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് തയ്ച്ചെടുക്കാം ബാലൻസ് നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്ത് കളയാം ഇതാ ഇതുപോലെ നമുക്ക് കിട്ടുന്നതായിരിക്കും കണ്ടോ ഇങ്ങനെ ചരിഞ്ഞായിരിക്കും ഇതിൻ്റെ ആ സ്റ്റിച്ച് വരുന്നത് പിന്നെ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കാം നമ്മൾ നെക്കിൻ്റെ റോങ് സൈഡാണ് ഇട്ട് കൊടുക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ റോങ് സൈഡിൽ നിന്ന് റൈറ്റ് സൈഡിലേക്കാണ് നമ്മൾ തയ്ച്ച് കൊടുക്കുന്നത് ഈ ക്രോസ് പീസ് നമ്മൾ ഇതിങ്ങനെ അകവസ്ഥയ്ക്ക് മടക്കണം ഈ തയ്യൽ തുമ്പ് നമ്മൾ അകവസ്ഥയ്ക്ക് മടക്കിയിട്ട് ജസ്റ്റ് നമ്മൾ നടുക്കൂടെ മാത്രം ഒന്ന് മടക്കിയാൽ മതി അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് വെച്ച് കൊടുക്കാം ഹാഫ് ഇഞ്ച് വീതിയിൽ ആണ് ഞാൻ വിട്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഹാഫ് ഇഞ്ച് വെച്ച് ഞാൻ തയ്ക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കാം ഞാൻ ഒരു പോയിന്റ് ഫോർ ആണ് ഇറക്കി തയ്ക്കുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എത്രയാണോ ഇഷ്ടം അതനുസരിച്ച് ഇറക്കി തയ്ക്കുക ഒരുപാട് തീരെ ഇങ്ങനെ അടുത്ത് കൊണ്ട് വയ്ക്കരുത് കുറച്ചൊരു അകലത്തിൽ വേണം നമ്മൾ തയ്ക്കാനായിട്ട് ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മളിത് അഴിഞ്ഞു പോകും ഇത് വലിച്ചു കൊടുത്തുള്ള കുഴപ്പം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നെക്ക് നമ്മളങ്ങ് മലന്നു പോകും അതുകൊണ്ടാണ് ഒട്ടും തന്നെ നമ്മളിത് വലിച്ചു കൊടുക്കാതെ ഇതിൻ്റെ ആ ഒരു രീതിയിൽ തന്നെ നമ്മൾ തയ്ച്ചു പോവുക ഇതുപോലെ നമ്മൾ തയ്ച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ നല്ല വസ്തുക്ക് ഇത് മറിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം എന്ത് ചെയ്യണമെന്നറിയാം നമ്മളിത് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് വെച്ച് നോക്കണം ഇതിൻ്റെ തുമ്പ് ഇങ്ങനെ കാണുന്നുണ്ട് നമുക്ക് കണ്ടോ ഇവിടെ ശകലം തുമ്പ് കാണുന്നുണ്ട് അപ്പം അത് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കളഞ്ഞിട്ട് വേണം നമ്മൾ കട്ടിങ് കൊടുക്കാനായിട്ട് അപ്പം നമുക്കിത് കുറച്ചൊന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കളയാം ഇല്ല ഈ തുമ്പ് ഇങ്ങനെ നീണ്ടു നിൽക്കുന്നത് ഒരു വൃത്തികേടല്ലേ അപ്പം അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് കുറച്ചൊന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കളയാം ഇതുപോലെ നമ്മൾ കുറച്ചൊന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കളഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ചെറിയ കട്ടിങ് ഇവിടെ കൊടുക്കാം ഇതുപോലെ നമ്മൾ നന്നായിട്ട് കട്ടിങ് എല്ലാം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇത് നല്ല വസ്തുക്ക് തിരിക്കാം ഇതുപോലെ നമുക്ക് നല്ല വസ്തുക്ക് തിരിച്ചു വെച്ചിട്ട് നമുക്കിത് തയ്ച്ചു കൊടുക്കാം ഇവിടെ നമ്മൾ തയ്ക്കുമ്പോൾ ഒട്ടും തന്നെ വലിക്കാതെ പതുക്കെ നമുക്ക് പിടിച്ച് പിടിച്ചു കൊടുത്ത് തയ്ച്ചെടുക്കാം തനക്ക് നമ്മൾ നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് തന്നെ തയ്ച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഒട്ടും വലിക്കാതെ നമ്മളൊന്ന് ലൂസാക്കി ലൂസാക്കി പതുക്കെ തയ്ച്ചെടുക്കാമെങ്കിൽ ഒട്ടും മലന്ന് പോകാതെ ഇതുപോലെ നല്ല ഫിനിഷിംഗ് ആയിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടുന്നതായിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് അടുത്ത നെക്കും ചെയ്തെടുക്കാം ഇവിടുന്ന് നമ്മൾ നേരത്തെ അടയപ്പെടുത്തി നമ്മൾ മാർക്ക് പോയി നമ്മൾ നെറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതൊന്നുകൂടെ അടയപ്പെടുത്തി കൊടുക്കാം ഇവിടുന്ന് നമ്മൾ മേളിൽ നിന്ന് എത്രയാണോ എടുത്തത് അത് നമുക്ക് കറക്റ്റ് ഇവിടെ അടയപ്പെടുത്താം അപ്പം നിങ്ങളുടെ എത്രയാണോ അത് കറക്റ്റ് നമ്മൾ ഇവിടോട്ട് അടയപ്പെടുത്താം ഈ രണ്ട് ഷോൾഡറിൽ നിന്നും നമുക്ക് കറക്റ്റ് ലെങ്ത്തിനെ നമ്മൾ അടയപ്പെടുത്താം ഇവിടെ ഞാൻ സിക്സിൻ്റെ അവിടെ അടയപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഈ തുണി ഇങ്ങന
ഒരു സ്റ്റിച്ച് നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് തിരിച്ച് വെച്ചിട്ട് നമ്മുടെ ഈ മടക്ക് ഭാഗമില്ലേ അവിടെ നമുക്ക് ഒരു സ്റ്റിച്ച് കൂടെ ചെയ്യണം ഒരു ബലത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് രണ്ട് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നതാണ് നല്ലത് അതാ ഇതുപോലെ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ നല്ല നീറ്റായിട്ട് വന്നിട്ടില്ലേ നല്ല ഭംഗിയില്ലേ കാണാനായിട്ട് അതാ ഹാഫ് ഇഞ്ച് ഇവിടെ നമ്മൾ തയ്ച്ചിട്ടുണ്ട് രണ്ട് സ്റ്റിച്ച് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് മേളിൽ നമ്മൾ ബോട്ടിനൊക്കെ നെറ്റ് പോലെ ഇതുപോലെ കിടക്കും ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ബാക്ക് സൈഡും ഇതുപോലെ തന്നെ ചെയ്തെടുക്കാം ഫ്രണ്ട് പീസും ബാക്ക് പീസും നമ്മൾ ഒരുപോലെ തന്നെ എല്ലാം തയ്ച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി വേണ്ടത് നമുക്ക് ഷോൾഡർ ജോയിൻ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് നമ്മുടെ ഈ അരുക് വശമെല്ലാം ഈ ലൈനിങ്ങുമായിട്ട് നമ്മുടെ ഈ നെറ്റ് ചേർത്ത് തന്നെ തയ്ച്ചെടുക്കണം എന്നാലേ പിന്നീട് നമുക്ക് ഷെയ്പ്പ് ചെയ്യുമ്പോഴും സ്ലിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴും നല്ല നീറ്റായിട്ട് കിട്ടത്തുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ഇത് ചേർത്ത് തയ്ച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഷോൾഡർ ജോയിൻ ചെയ്യാം നമുക്ക് നന്നായി പിടിച്ച് ചേർത്ത് തന്നെ തയ്ച്ചെടുക്കാം പിന്നെ ലാസ്റ്റ് വരുന്ന ഭാഗത്ത് ഞാൻ എഡ്ജ് വെച്ച് തയ്ക്കുന്നില്ല കുറച്ചിങ്ങോട്ട് നീട്ടിയാണ് തയ്ക്കുന്നത് പിന്നീട് നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് ഇത് മടക്കിയെടുക്കാം അപ്പൊ ഇതുപോലെ നമ്മൾ ലൈനിങ് ഫുള്ള് തയ്ച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഷോൾഡർ തമ്മിൽ ഇങ്ങനെ കൂട്ടി തയ്ച്ചെടുക്കാം സിമ്പിൾ ആയിട്ട് അങ്ങ് തയ്ച്ചാൽ മാത്രം മതി ഇതിങ്ങനെ ഒരുമിച്ച് അങ്ങോട്ട് വെച്ച് പിടിച്ച് നമ്മൾ സാധാരണ വലിച്ച് ഇങ്ങനെ എടുത്തില്ലേ അകവും പുറവും കാണാതെ അതുപോലെ ഇത് പറ്റില്ല കാരണം നമ്മൾ ചെയ്തിരിക്കുന്ന മെതേഡ് അതുപോലെയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് പറ്റാത്തത് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇത് ഒന്ന് തയ്ച്ചെടുക്കാം ഇതുപോലെ നമ്മൾ ഷോൾഡർ തയ്ച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇത് ഒരുമിച്ച് വെച്ചിട്ട് ഇതിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് നമുക്ക് നോക്കാം ഒരുപോലെ തന്നെയാണോ എന്നുള്ളത് ഇപ്പോൾ ഒരുപോലെ അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് വേരിയേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് കട്ട് ചെയ്ത് കളഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ ചേർത്ത് തയ്ക്കാൻ പാടുള്ളൂ അപ്പം ഇവിടെ ഏകദേശം ഒരുപോലെ തന്നെയാണ് എന്നാലും നമുക്കൊരു ലെവലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇതുപോലെ നമ്മൾ രണ്ടും സെയിം ആയിട്ട് തന്നെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് സ്ലീവ്സ് ആണ് അറ്റാച്ച് ചെയ്യാനുള്ളത് ഇതുപോലെ ഞാൻ ലൈനിങ്ങുമായിട്ട് ഫുള്ള് അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഈ എൻഡ് പാർട്ടിൽ രണ്ടായിട്ടൊന്ന് മടക്കി കൊടുക്കാം ഇപ്പം ഞാൻ സ്ലീവ്സ് തീരെ കട്ടി കുറവായത് കൊണ്ടാണ് ഇപ്പം ലൈനിങ് വെച്ചത് ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ വേണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇതിപ്പോൾ കണ്ടോ തീരെ നൈസ് ആണ് ഒട്ടും തന്നെ കളർ അതിൻ്റെ ആ ഒരു ഭംഗി കാണിക്കുന്നില്ല അപ്പം അതിങ്ങനെ കളർ നന്നായിട്ട് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ ഇതുമായിട്ട് ലൈനിങ്ങുമായിട്ട് ഞാൻ ചേർത്ത് വെച്ചത് അപ്പം ഇത് നമുക്ക് തയ്ച്ചു കൊടുക്കാം ഇതിൻ്റെ എൻഡ് പാർട്ട് ഇനി നമുക്ക് സ്ലീവ്സ് അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അതിനായിട്ട് ഈ ഷോൾഡറിൻ്റെ നമ്മൾ ഈ ജോയിനിങ് നമ്മൾ ഇത് ബാക്കിലേക്ക് തള്ളി വെക്കുക അതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ മിഡിൽ പോയിന്റ് കൊടുത്തിട്ട് കറക്റ്റ് ഈ ജോയിൻ്റെ ഇവിടേക്ക് വെച്ചിട്ട് നമുക്കിത് തയ്ച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ സ്ലീവ്സ് ജോയിനിങ് നിങ്ങൾക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയില്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ നേരത്തെയുള്ള വീഡിയോസിൽ നന്നായിട്ട് എങ്ങനെയാണ് ഇത് ജോയിൻ ചെയ്യുന്നതെന്നെല്ലാം ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങളത് കണ്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ ഐ ബട്ടൺ ടച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് കാണാൻ പറ്റുന്നതായിരിക്കും അങ്ങനെ നമ്മൾ സ്ലീവ്സ് എല്ലാം വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഷേപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇത് കറക്റ്റായിട്ട് സ്ലീവ്സ് ഇങ്ങനെ പിടിച്ചിട്ട് ഞാൻ പിൻ കുത്തി കൊടുക്കും ഈ വശത്തും അതുപോലെ താഴെ സ്ലിറ്റിൻ്റെ വശത്തും അപ്പം നമുക്കിത് തെന്നിപ്പോകാതെ കറക്റ്റായിട്ട് തന്നെ ഷേപ്പ് ചെയ്ത് എടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ഷേപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ വശം മുതൽ ഇങ്ങനെ അറ്റം വരെ നമ്മൾ പിടിച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ മിഡിൽ പാർട്ടാണ് എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ആണ് നമുക്ക് കിട്ടിയത് അതിൻ്റെ മിഡിൽ പാർട്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ എടുത്തു കൊടുക്കാം നമുക്ക് സ്ലിറ്റ് ലെങ്ത് എടുക്കാം ഷോൾഡറിൻ്റെ അവിടെ മുതൽ താഴേക്ക് നമുക്ക് അടയപ്പെടുത്തി കൊടുക്കാം അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ മിഡിൽ പാർട്ട് എടുക്കാം ഇതിൻ്റെ മിഡിൽ പാർട്ട് നമുക്ക് എടുത്തതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ ഹാഫ് എടുക്കാം ഇതായി ഇവിടെ ആയിട്ട് വരും അതിനുശേഷം ഇവിടെ നിന്ന് നയൻ എടുക്കാം ഷേപ്പ് വണ്ണം നമ്മൾ എടുത്തത് നയൻ ആയിരുന്നു അപ്പോൾ രണ്ട് വശത്തെ നമുക്ക് നയൻ തന്നെ എടുത്തു കൊടുക്കാം അതിനുശേഷം നമുക്ക് സ്ലിറ്റ് ലെങ്ത് എടുക്കാം സ്ലിറ്റ് ലെങ്ത് നമ്മൾ എടുത്തത് ട്വൻറ്റി വൺ ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഷോൾഡറിൻ്റെ അവിടെ മുതൽ താഴേക്ക് നമുക്ക് ട്വൻറ്റി വൺ അടയപ്പെടുത്താം അതിനുശേഷം ഇവിടെ
അങ്ങനെ നമ്മൾ ഫുള്ള് ഷേപ്പ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇനി വേണ്ടത് നമുക്ക് അടുത്തത് താഴ്ഭാഗത്ത് ഈ തുണി അകത്തേത് നമുക്ക് മടക്കി അടിച്ചു കൊടുക്കാം അതിനുശേഷം നമുക്ക് സ്ലിറ്റ് ചെയ്താൽ മതി കാരണം ഇല്ലി പിന്നെ നമുക്കിത് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റത്തില്ല ലാസ്റ്റ് മാത്രം ഈ നെറ്റിന്റെ പീസ് അടിച്ചെടുത്താൽ മതി അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ കറക്റ്റ് ഇഞ്ചിന് തന്നെ ലെങ്ത് വെക്കാം ഈ ലൈനിങ്ങും നെറ്റും അതല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഇഞ്ച് കുറച്ചാണെങ്കിൽ വെച്ചാൽ മതി ഇത് അവരൊരു ഇഷ്ടത്തിന് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ചെയ്യാം അപ്പൊ ഞാൻ ഒരു ശാക്കലം ഒന്ന് ഇറക്കിയാണ് ഇത് മടക്കി അടിക്കുന്നത് നമ്മൾ താഴ്വശം എല്ലാം തയ്ച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് ഈ സ്ലിറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പൊ സ്ലിറ്റിന്റെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള ക്ലാസ് ഞാൻ നേരത്തെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് അറിയില്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ ഐ ബട്ടൺ ടച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് കാണാം അപ്പൊ ഇതുപോലെ നമ്മൾ സ്ലിറ്റ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഈ സ്ലിറ്റിന്റെ ഒരു വശം മാത്രമേ തയ്ക്കുന്നുള്ളൂ ഇതിന്റെ ഉൾവശം ഞാൻ തയ്ക്കുന്നില്ല അപ്പൊ എനിക്ക് തോന്നുന്നു അതാ കുറച്ചുകൂടെ ഭംഗിയെന്ന് അപ്പൊ ഇത് ഇച്ചിരി വീർത്ത പോലെ നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് തന്നെ ഇരിക്കും അപ്പൊ നേരെ തന്നെ അടിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് സ്ലിറ്റ് നന്നായിട്ട് അറിയില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ നേരത്തെ എല്ലാം എങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതെന്നുള്ളത് വിശദമായ വീഡിയോ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇവിടെ ഐ ബട്ടൺ ടച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അത് കാണാവുന്നതാണ് ഇനി നമുക്ക് താഴ്ഭാഗത്ത് തയ്ച്ചെടുക്കാം അങ്ങനെ നമ്മുടെ ചുരിദാർ തയ്ച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ ഇതുപോലെ വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ബോട്ട് നെക്ക് നമ്മൾ നന്നായിട്ട് തന്നെ വന്നിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഫൈവ് പോയിന്റ് ഫൈവ് കൂടുതലാണെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഫൈവ് തന്നെ എടുത്താൽ മതി കാരണം ഫൈവ് പോയിന്റ് ഫൈവ് ചിലപ്പോൾ ഒരിത്തിരി ഇങ്ങനെ വിരിഞ്ഞു പോലെ ഇരിക്കും നെറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് ഇപ്പം നമ്മൾ ക്ലോത്ത് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് അങ്ങനെ വിരിഞ്ഞു വരില്ല പക്ഷെ നെറ്റ് ചിലപ്പം നമ്മൾ വാഷ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ വിരിഞ്ഞു പോലെ വരുമെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് പേടിയുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്യണ്ട ഓക്കെ ഫൈവ് തന്നെ എടുത്താൽ മതി മാക്സിമം ഫൈവ് വെച്ച് തന്നെ ചെയ്താൽ മതി പിന്നെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഇച്ചിരി ലൂസ് ആയിട്ട് പോലെ തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിങ്ങനെ ചേർത്ത് പിടിച്ച് ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി അപ്പം നല്ല മുറുകി തന്നെ ഇരിക്കും പിന്നെന്താ പറയാനുള്ളത് ആ സ്വിറ്റൊക്കെ നന്നായിട്ട് തന്നെ നമ്മൾ തയ്ച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഉണ്ടോ പിന്നെ ഈ ലൈനിങ് ഇതിൻ്റെ അകത്തു നിന്ന് വേറിട്ട് പോകാതെ ചേർത്ത് തന്നെ നമ്മൾ തയ്ച്ചെടുക്കണം പിന്നെ ഒരു കാര്യം കൂടെ പറയാനുള്ളത് കൈക്കുഴി കൈക്കുഴി നമ്മൾ സാധാരണ എടുക്കുന്നതിൽ നിന്നോ ഹാഫ് ഇഞ്ച് കൂട്ടിയെടുക്കാനാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് സെവൻ ആണ് ഞാനിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് കാരണം നെക്ക് നമ്മൾ അകലം കൂടുന്തോറും പിന്നെ നമ്മൾ കൈക്കുഴിയുടെ അകലം ഇങ്ങനെ നമ്മൾ കുറച്ച് അകലത്തിലാണ് എടുക്കുന്നത് സാധാരണ നമ്മൾ തൊട്ടടുത്ത് തന്നെ വെച്ചാണ് എടുക്കാറുള്ളത് നെക്കിന് ത്രീ പോയിന്റ് ഫൈവ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഷോൾഡർ എടുക്കാറുള്ളത് പക്ഷെ ബോട്ട് നെക്കിന് കുറച്ചുകൂടെ അകലത്തിൽ എടുക്കേണ്ടി വരും അപ്പോൾ ആം ഹോൾ കുറച്ച് കുഴിവ് എടുത്തു കൊടുത്തില്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് ടൈറ്റ് ആവും നമുക്ക് കൈ കടത്താനായിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടും ആവും പിന്നെ നമ്മളിത് അഴിച്ച് വീണ്ടും ചെയ്യേണ്ടി വരും അതുകൊണ്ട് സാധാരണയിൽ നിന്നും ഒരു ഹാഫ് ഇഞ്ച് കൂട്ടി കൊടുക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് ഇവിടെ ഞാൻ സെവൻ ആണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ അതനുസരിച്ച് നിങ്ങൾ എടുക്കുക പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും എന്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെൽബട്ടൺ അമർത്താൻ ആരും മറക്കരുത് അടുത്ത നല്ല വീഡിയോ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഇനിയും കാണാൻ കൂട്ടുകാരെ താ